देखिए मेरा बेसिकली जो है वो शौक़ जो है वो लिखना है तो जब आदमी को शौक़ लिखना होता तो कोई ना कोई नया सब्जेक्ट तलाश करता है तो मैंने जो अब तक जो किताबें लिखी हैं वो कुछ किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल अनोखी इस हवाले से वो सब्जेक्ट को अचानक मैंने चूज़ किया फिर उस किताब को लिखा तो जब ये मेरा चाइनीज़ कौंसल जर्नल में आना जाना होता था उनसे मुलाकातें होती थी तो हम समझते थे कि ये बातें होती हैं ख़त्म हो जाती हैं उसको कहीं तहरीरी शक्ल में लाया जाए तो सो फिर मैंने जो है वो चाइनीज़ कौंसल जर्नल से गुफ्तू की बात की तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिखें तो फिर ये कि मैंने चाइनाज़ कौंसल जनरल से जो है वो के बाद उसको लिखना शुरू किया किताब को ताकि ना मुझे दो साल लगे इस किताब को कंप्लीट करने में तो ये ज़्यादातर किताब जो है वो तहकीकी किताब है इसमें जो है ना रेफरेंस किताबों को मैंने लिया उसके बाद उसको मैंने यहाँ लिखा है और क्योंकि चाइना पाकिस्तान की जो ताल्लुक हैं बड़े गहरे भी हैं और बहुत सेंसीटिव भी हैं तो इसमें कोई ऐसी बात हमने कोशिश नहीं लिखी नहीं लिखी जो किसी वजह से दोनों ममालिक के अंदर जो है वो नाराज़गी का बायस बना तो इसलिए इस किताब को बड़े थ्रोली में हमने इसको चेक किया कई जगह पढ़ाया तो ये किताब मैंने कम्प्लीट से मेरी बाकी जो किताबें हैं जो कि नाइन्टी से लेकर नाइन्टी सिक्स तक लिखी गई जो कि जब कराची में एक ऑपरेशन था और एक सियासी जमात पे वो ऑपरेशन मुसलत किया गया था तो उस वक्त मेरी जो है वो आठ नौ किताबें आई वही मेरी जो है शहरत की वजह बनी और फिर वहाँ से ऐसे मुझे मुसनफ समझा जाने लगा और फिर उसके बाद फिर मैंने तीन बायोग्राफी लिखी है मुख्त सियासी जमातों के रहनुमाओं की सियासी लोगों की किताबें लिखी जो कि उससे भी बड़ी लगे शुक्र अल्लाह ताली ने बहुत इज्जत की मुझे तो जब आदमी को जो लिखने पढ़ने का शौक़ होता तो फिर वो कहते हैं ना कि लिखने पढ़ने का शौक़ और तालीम हासिल करने का ना कोई उम्र होती है तो अभी मेरी जो है लास्ट मैंने दो साल पहले कराची से से पीएचडी की है और उसका थीम भी ये था कि कराची के जो मसाइल हैं उसका हल क्या है तो बस यार यही क्या बस उम्र के अंदर जब आदमी जो चाहता है कि दोस्तों में बैठे टी वी देखे या अपना वक्त ज़ाया करे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना वक्त जो है जो है वो किताबों में सर्फ करूँ कुछ लिखूँ और तहकीक करूँ अब मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो आज लिख के जाते हैं वो आज शायद आपकी इतनी अहमियत ना दे लेकिन आने वाले दस से बीस साल के बाद वो आपको अहमियत देती हैं और आपकी शनाख्त बनाती हैं to say a few words from business point of tradition of pakistan chamber of commerce who is the august body of trade and industry of pakistan representing business community how do you look at pak china strategic relationship and what are the views on the launch of this book so i'll confine my presentation i still remember when pakistan was in a need for nuclear power went to every door finally france has agreed and they have signed an agreement with us to give us nuclear power capability but under the pressure of usa france backed out last minute they refused it was china who gave us chashma 1 chashma 2 Chashma three, Chashma four, and Chashma five. Each three hundred thirty megawatt, amounting to about one thousand six hundred to two thousand megawatt. So we are more than two thousand megawatt in nuclear power generation just because of China. At a time when all other countries, they was reluctant to give us nuclear technology. To me. is a very very and gesture and we should always acknowledge and remember Mr. Kamran Khan Chasuri and uh, honorable Mr. Yang Yong Dong Consul General of China in uh, Karachi our uh, distinguished guests ladies and gentlemen uh, it's a pleasure for me to be here and to share my views with you on this book and generally on pak china relations dear speakers ladies and gentlemen dear friends and good good afternoon it's my great pleasure to attend the book launch ceremony of dr rashid jamal new book china pakistan always a strategic partner this book provides a comprehensive overview of the china pakistan relations with rich content and a clear logic city structure 
this leaves a lasting impression after reading. On behalf of the Chinese Consul General in Karate, I'd like to congratulate Dr. Rashid Jama and the depress my uh, appreciation for his uh, support and, uh, and dedication to the development of uh, China-Pakistan relations and the new impetus to the construction of a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. At the present, global governance is in this function. Cold War mentality is uh, resurfacing. Unilateralism, protectionism, and uh, hegemonism run rampant. Multiple risks in several fields are uh, emerged, such as energy uh, fields, such as energy, food, finance, industrial, and uh, supply chains, and uh, climate change are having great impact on Asia. In the ever changing international landscape, China and Pakistan is always a strategic cooperative partner, consistently support each other. Pakistan firmly supports China's core interest and actively promote global development initiative global security initiative and a global civilization initiative. The chief guest. Uh, before inviting, I would like to mention some of his works which he has been doing. Our Awami governor, which is what we Honorable Governor Sindh, Janab Kamran Khan Tisori. China, Pakistan, Dosti ki baat ki gai hai. And I have also written that the country of the Pahadu, which is China and Pakistan, ki dosti hai. तो मैं यहां बैठ के सोच रहा था कि हमारे फरूख अमीन साहब यहां बैठे हैं हमेशा एक मिसाल देते हैं कि भाई के आसरे पर शादी नहीं करनी चाहिए तो हमने भी दोस्ती ऐसी समझ ली और सारी शादी करके बैठ गए कि बस चाइना ही जो है हमें को हमालिया तक ले जाएगा इसमें कोई शक नहीं कि चाइना हमारे साथ बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है लेकिन भाई हमें अपने भी पैरों पे खड़ा होना ये जो भाई के आसरे पर शादी है इसे सोच समझ के करना है और ये भी मैं कहूंगा कि हमने आज तक जिनसे भी दोस्ती की उसमें हम इतने आगे निकल गए कि इस तरह कहते हैं बस सऊदीया जो है हमारा सब कुछ है मुझे तो वहां जाके ऐसा कुछ नजर नहीं आया हकीकत बता रहा नौजवानों को तो बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा हमारे पास बैठे अब बताएं अगर ऐसा हीरा भी मौजूद हो और फिर भी मुल्क इंसाफ और कानून पे ना चले तो मतलब क्या करें मतलब आगा खान है एक एचएसएन कॉलेज के तो सारे ही वहां से पढ़े लिखे निकलते वो भी एक ही पूरे पाकिस्तान भी 76 साल गुजर गए अगर इतना अच्छा एचएसएन कॉलेज है तो पूरे पाकिस्तान में बनाओ ना अगर ग्रामर स्कूल कराची में इतना अच्छा है तो भी पूरे पाकिस्तान में तीन करोड़ की आबादी कराची की है तो भी सबको ये हक क्यों नहीं मिल रहा कि वो अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल में दाखिला दें इधर ग्रामर है सामने श्री जिना है जहां पीला स्कूल है आठवीं जमात का टीचर है ना बेंच है ना लाइट है लाइट कटी हुई है अभी मेरे पास मुझे मैं बस अल्लाह ताला ने बना दिया मैं तो वाइस चांसलर उसको कह रहा था कि आपकी बदनसीबी भी देखें मैं आपका चांसलर ये आपके करतूतों की वजह से हो पाए तो भाई मैंने उनको बुलाया मीटिंग के लिए जितने वाइस चांसलर थे 18 20 यूनिवर्सिटीज जो सिंध में है सब ने एक घंटे तक एक ही बात की कि सर हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है पैसे नहीं है प्रोफेसर्स की सैलरीज के नहीं है फलाना नहीं है मैं एक घंटे सुनता रहा बिजनेस बैटरी और वे फोर के कोर्सेज कराने जा रहे और अल्लाह करे कि वो सीखे और फिर 15 से 20 लाख एज अ कमा सकता है और उसकी सिंपल सी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी आईटी की एक्सपोर्ट 152 बिलियन डॉलर है हम ढाई बिलियन पर नाच रहे हैं और हमें किसी चीज का एहसास ना तो पत्थर का जमाना सुना था ये पत्थर के दिल वाले लोग नहीं चाहिए
ہمیں جذبہ چاہیے اپنے پاکستان اپنے وطن کو کھڑا کرنے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامیوں و ناصر ہو اور اسی پر کسی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا